자유비대싸그지우고보하치소는와카게노후조이자를유고기다려도기난가규고해다달리못하기개선가까슈교히도노신기타인도요히도오신지타이보와이토사레타스가보오우제스카메노고하구시작가이노기계기약원노노인데도도구하히도사지유비대신레우치노구시시미타크미스가스시즈가노지해부부레엘시시니고졸로프오나지미나모토니히가나데도모니나구오우오쿠니히라키이미오스쿠루카모가나니히라키이미오쿠메르요오와니오키가에데코토츠무구지오타도이레가에데코토하고보카모안
の年代肩書きは風邪 B ボーイ相変わらずかっこしいの人口 DJ が一晩飽きさせリムズタッチさんみたいにマスターする音の源素手でエグルミナの胸元もっと求める声が届けばおどけてみせることも野望というもの文句たれるいくつくつけたがる好物無益な衝突は避けて乗りこなす波の音を通ずはまで待つ逆づきに次ぐ音と音と宴会の鳥で最もリアルな歌詞をボートするドロロロロートでこして皿にちんでさせて浄土でないにまく人種はやく宝飾ピンで遊戯をキングする親指と人差し指で唾を傾けてピンクソログリーンさかく粋なしをキックソロ上が見とさせましたのは乾き上目がけてケロマスターの体キックまだかまだかまだかの待たせたボール理想の胸騒ぎにふさわしい輸血よりも濃いもの向こうワクワクさっそとまたかまたかまたかのループ抜けた場所体温が上がるほど観客が見ちゃうけそう押し寄せるハトを受け止めて何かでそう見晴らし最高峰の勝利をまさかまさかまさかこのまさかの勝利のごつくもゆる情熱たまねで大木の下で体の太鼓に気圧を乗せたら震えて家内がかすかに泣いてる空中から生まれた静電気より宙に浮いてる月の要と一心の反動体思考の改良改良活動かなり出身積んで意識を乱して発揮するローライテンソータイ発揮は吐きたいであり放題だ血を絞って裏窓定型 AKA だめて不正解他の何はいは単なるアリバイ地下栽培オリジナル素材絶倫的的面効果自ら人体実験ずに最新超結果独立音爆石の直感やったての皿見たか熱い現地ポルトガーコシャバ現地ミテラマで満たす経験値おかせがセットの情報スコールフルジャングルからシャングリラゴール時点で押せるサングルやそこんとこそこアンダラースジャックしてからとことんカングリや最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高他の約束の知恵とこしえの教え受け継がれた宝を誇り高らかにもらけんのとしえ迎えの遠ざかる新気楼の鳥で夜空一人で仰げば角手に崇めて星たちが順調に押してきて真面目から見切っていた最終的には裏切られることそれでも変わって好奇心両取りで目まぐるしく回った方自身旅も道連れことは成り行き発見と驚きにやみつき滑稽よりシャープな目つきそのものは気長しの目につき袖にしかつかってもどこと打ちしがらでも求めていたものはよりどこのどこかを分かるまで読めることそんな一部がまだ残っているというならまだ望みをつなぐと思うことができたらいつの日か合流しますよ花咲かせよ曲に合わせ大行進でご商店街お子様はただでご招待若き商店街の展覧会散々散らしてしびれを切らして茶を切して間を縮してしばらくぶりの上辺公開だから超愛してちょうだい最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高
さらに、ハサマレてサイナム、汗たはんを吐かなむ朝と夕日目を担当食べて溜めに微笑を足したむ。すべを拗ねた女神は隠しながら張り込まれる。六角形の体重構造途中枯れてアイナル。人工の墨
から今のダサい投げる新しい文法を探っている締めた決め玉を握って股間をまさかっている肩を破ろうとして業界に座り込んでいるページを開こうにも回線がかなり混んでいる平等であるはずのわずかな時間を割いている衝動に駆られて歩きながら詩を書いている気を殺してできた紙に生きた証を振っている皮を汚して生んだ機械で音楽を作っている砂時計のように減る充電池が灯している液晶の画面が照らす文字盤を叩いている伝えた遊園地の残骸が語っている列車がやがて迎える終点を飾っている新聞を捨てでももっと賢くあれると季節に沿った旬の幸せをかじると猫の絵付け見た束縛の逆が適度の付き合いを図る作のために尺に触る温度の誤差を鳴らすために行くバッタ詰めれば愛と距離を許すゆとりを足して割って持てると詳細にこだわっていた縛りから放たれて詳細を聞くためにポスポスと現れて焚き火の弾丸見たく無言でも伝わる静かな熱が世の老ける足をも緩める遺跡の縁に座って未来に逆らっている姿を横目で見て辛抱が高鳴っている自然と触れ合った指先を絡める見たとろけそうな俺になぜか重なる過去の青写真の色彩はぐんと増していて手をかざすくらいに眩しい方角を目指す僕らは左手に一握りの不安と右手に一握りの自信を持ってこの時代を歩いている。昔話ある異形の国の物語美しき獣にまつわる常時なりここに一人の狩りうどんがあり。なんて無言な空なんだ。伸びた足の下でシェヌ川の水面が揺らいでいる。日差しをまつげの先で七色に変えながら、目玉の表面を漂う半を行ったり来たりさせて遊んでいる。天を飾った神にとって星の一生なんてこんなものだろう。水辺のさえずりに混じってどこか物悲しく機械の鳴き声がする。立ち上がって足を分けて進んでみると、なんと表そうか。狼とリスをかけたような世にも珍しい美しき獣が罠にかかっている。長い耳は垂れ、麦の穂のような尾が土をむち打っている。足に噛みついた鉄の歯を外すのは簡単であった。そっと抱き上げると絹のように滑らかな毛並みで、細かい震えは自分の心臓に当ててやると収まった。そして普段は長い毛に隠れているのだが、深緑のクジャク石をあしらった豪華な首飾りをつけている。明らかに人間のものだ。この獣どうしたものか。魔が刺したのか。そいつをカゴに放り込んで家中を急いだ。途中カゴが揺れるたびに草笛のような高い声でビシュービシュと鳴くので、そう呼ぶことにした。山小屋について餌を与えようとしてもビシューは部屋の隅でうずくまって埋まっている。寝ている間に首飾りに手を伸ばすと起きたビシューは牙をむいて激しく怒った。老後の広がった。渦を巻くその目。それでもビジュは次第に心を開いてくれた。相変わらず餌は食べないのだが、上に乗っかってきて足踏みをする。外に出してほしいとせがんでいるのか。だが気が緩んで薪を取りに出て帰ってくると、どっから出たのかビジュはもういなかった。机の上には首飾りだけが静かに光っていた。生き物の気配が消えてしまって、変に静まり返ったその夜。天井を眺めていると、倒産回叩く音がした。首飾りを引き出しにしまって、恐る恐る戸を開いた。そこには完璧な水晶を彷彿とさせる美を携えて、青黒い髪の女が立っていた。足首にはあざを作り、穏やかな胸の勾配は上下をしている。深
赤緑の瞳と目線が合うとにわかに魂が吸い込まれそうだめまいを伴う動機が彼女が美獣の飼い主であり首飾りの持ち主であることを諭していたこの山道を一人で来たのかと尋ねると彼女はうなずくあれはもうここにはいないのだと言うと黙っている招き入れて出した茶の後名はカルマだそなたの名はと尋ねてみる彼女はどうか助けてほしいのですと切り出した誰かに追われているのか国境を越えたいのです昔このラーの国と隣のヤーの国は一つの広大な世界だったある時外来の技術を授かったラーの豪族が台頭し新しい神を称え始めた古代の神々を信仰する者たちは南にあるテミの渓谷の果てまで追いやられそこにヤーの国を作ったのだ国境を自由に行き来することは禁じられている私は名若くしてヤー国からラーへ嫁いできました私はラーを愛しそして愛されるように努めましたいえ今でも愛していますでも和平を約束したはずのヤーを滅ぼす計画を知ってしまい身を案じる者に逃がされたのです命が惜しいわけでは決してありません未来を思えばこそ人のために尽くし尽きたいのです分かったあなたを助ける約束をしよう幸いここは人里から離れているしばし休むのがいいでしょうメイはうなずいたので安心したがどうしたものかと考えながら片付けをしていると彼女は部屋の隅で眠りに落ちていたそうまるで美獣とメイが入れ替わったようだった表情を盗み見しながら声に耳を傾けているとずっと昔から生まれる前から知っている気がするそれは向こうも同じだったのかもしれない夜床に入るとメイの細かい震えが伝わってきた後ろからそっと抱きしめると彼女は冷たい方を手の甲に押し付けたその時乾ききった大地に雨雲が訪れて最初の水滴が地面に落ちて染みていく音を聞いたメイとの持つまじさがどれだけ続いたのかも覚えていないくらいただ押し花のように残しておきたい時間が雨季の土砂のようにすばしく流れていったのだ早朝軍隊が草木をなぎ倒して行進する喧騒とそれに反応した野鳥のわめき声に目が覚める横に手を伸ばすと寝床は冷たかった慌てて引き出しを開くと首飾りは消えていた目は去ってしまったのだ夜中に訪れた嵐のように戸が蹴破られサソリをかたどった鎧をつけた兵士が入ってきてまくし立てた貴様に名乗る由もないがラあこの得体の豪雨隊長だ名義名はどこだ知らん隊長と部下は小屋の中を荒らしたふんこいつを連れて行け両手を後ろで縛られて馬に引かれた途中振り返ると山小屋から煙が昇っていたアーウン城は遠くから見ると巨大なアリ塚のようだ城下町の正門には2匹の蛇が絡み合ったレリーフが飾られている市場は買い物客でにぎわい口々に笑われたあはなんと薄汚いものよ突き出された部屋で役人は令状を読み上げたお前は一国の姫を拉致した重罪人である極刑を命ずる濡れ衣だ自分は一回の大和に過ぎぬ叫んでも弁護をしてくれるものがあるはずがない牢は吹き抜けの中庭を抜けた石積みの建物の半地下にあった冷たい廊下を渡りとうとう狭い独房にぶち込まれた「出してくれ!」と叫んでも声が虚しく跳ね返るすると隣の牢からしゃがれ声が聞こえる「しあんまりうるさくしなさんなお前さんも運が悪い」「城中は戦に備えてアリの巣を蹴った騒ぎなんだ」矢が戦を仕掛けてくるらしい上に姫が失踪したのだからこりゃ一大事だお前さんはこの得体の大失態の煽りを食らっちまったわけだ拷問がなかっただけありがたく思う監視が近づいてきて隣の牢を引っぱたいた<笑>刑の執行は3日後ということだった鉄格子越しにかろうじて見える月が欠けてゆくのを余生に見立てて過ごすのはオツだったこんなに近いのにあんなにも遠いのかメイあなたはほんの一時すれ違うために生まれたほうき星なのか一回りすればまた交わることはあるのか横に倒した牢の壁にメイの顔が浮かぶそれは延々と続く砂漠に現れた泉無限への扉の蝶つがいをきしませる真夜中の営み
はいうどん、眠いの思いをさまえよう。命の焚き火を求めて、眠いの森をさまえよう。命の焚き火を求めて、
に渡ってしまおう北折りの中の虜り大事な瀬戸物みたいに飾りにされた一組の皿の柄を外気にさらすことを拒む土の下のうつせみの無垢な根が。手は朽ちてゆく高い波にさらわれて河川敷に暮れてゆく骨組みが見えるまで潮に侵されて海が出るまで星の瞬く間に先立たれ先立たぬ悔やみきれずこと耐える前の解雇を慌てて最後に解雇した遺族みたく肩身狭く肩身持ち歩く腰みたいに大使の部代わりに自ら望みを立てくもの巣に飛び込もう固めらているうちに網に捕らえられて垂らしにがボロとも錆びた釘でかまちに打ち込まれた手で落く終わりを告げる笛が響けば手を叩く足を踏む群衆の中が知ってる声を探すのは難しくそれでも横を向いたらひどく懐かしく映る息柄が同じく貼り付けになっていてその色は頬まで無造作に張り出した口紅みたいにやけに思う I did so to cut my fingers and kill. For it, I'll end up in hell. To be king, I'll be the one to end the game. The door will be shut. I'll be the one to end the game. かまさかさまついに明るさまになった。関わりは見事に無傷だった。隣の歯ぎしりが随分近いなと思うと、牢の扉が開く音で、牢底の日に小雨手が浮かぶ。豪雨隊長だった。出ろと低い声で囁いた。隊長の後をついて。地下の隠し通路から城の外に出たひんやりとした夜明けの空気が襟から背中に入ってくる隊長が懐から首飾りを出して手を渡したなんとこれは名のものだどうやって手に入れたのだ月に生きて会うことあらば命はないと思う豪雨の腹渡は嫉妬にも似た女王で見送り返っていたが悲鳴への忠誠と国への忠義とかそれを立派に抑えていた豪雨に頭を下げて朝霧に向かって踏み出す下に気配を感じると足元に美獣がついてきているお前かお前がメイカルの小筒を届けてくれたのかいこちらを振り返る美獣を追って山道を歩き続けたそして夕暮れにはネヘトの集落に着いたのだった集落の外れにある酒場の前ではラハの兵隊が談笑していた美獣は止まりこちらを見てから裏に消えていった頭巾をかぶって中に入ると思いのほか混んでいる見渡すと隅の薄暗い席に名らしき人物が背を向けて座っていたその輪郭は疲れを吹き飛ばしたいざ弓寄ろうとするとずっと横から現れた細い手に遮られた振り向くと端正な作りに風化した美貌が見て取れるオーナーが食べ際へ合図してこうささやいたカルマ様私はインガ名義の付き人です今はいけませんあなたはつけられています伏せて兵隊が入ってきたようだ。かがんだ拍子に首飾りが飛び出た。銀河の動きが止まった。それは、名義味が忘れたもの。私が返しておきます。無理やり剥ぎ取って、銀河を続けた。あなたは、この裏に繋いである、早手に乗って、国境を越えなさい。私たちは、ここに集まった難民に紛れて谷を越えます。鳥の誇りで落ち合いましょう。さあ、と言って、背中を押される。裏口から外に出ると、墨汁のように黒いユーマが繋いであった。飛び乗って街道に出ると、早手の名のごとく神話のように風と山に一体になった。
追っ手が4機ぴったりとくっついてきているしまった警備隊かそれとも罠か容赦なく矢が飛んでくる石臼を素早く回した音がかする自分は右肩にそしてハヤテは左の尻にかすり傷を負ったが多人を上げて走った正面に暗がりの帯が見える手見だするとハヤテは道を外れて斜めに走りながら崖の口を見定めると状態を闇の中に通した人形になったみたいに力が抜けて水に投げ込まれたような抵抗を感じたハヤテは何度も鋭角に切り返しながら野生のヤギのごとく斜面を一気に駆け下りたやったぞはるか頭上から馬の荒い吐息が聞こえ何本かの耳が頭上を外れていくその後は目を向いて走るハヤテの脈の浮いた首にしがみついているだけだった鳥の森の入り口には黒いひょうたんがたくさん吊るされていたその一つの目が開いたひょうたんの正体は森役のコウモリたちだった口元まで覆ったマントから漏れてくる鳴き声はこちらをからかっているように聞こえた「キキキお前はいつまでも美獣の虜だよ」と手綱を握り直して颯手にもたれながら森の中へと入っていった。村の周辺は静かだった川の水にありつき怪我の手当てをしながら木の葉に沈んで思いにふけるあそこで目から離れるべきではなかった目たちが無事に国境を越えたここによる理由はあるのだろうかそれにしても目は移住のかかったものか誰のものか知っていた上であの晩訪ねてきたのだろうかそれとも美獣の方が何らかの罠だったのではないだろうかあれこれ考え空腹に困憊しながらも名の感触がなおも情欲の幹にツタを巡らせていた冷たい刃が首筋に食い込みビクッと起きた顎を上げて素性をゆっくり話すと憲兵は剣を鞘に収めたこれは失礼私は矢の憲兵隊長のボンヌ実は難民のキャラバンが密告により捕まって見せしめにアーウの広場で処刑されそうなのだその中に名君がいたのだ我々は姫を助けに行かねばならぬ密告とは全て因果の策略だったのかかくして自分はおとりであったにせよ名に救ってもらった上に彼女を疑った愚か者だった今度は自分が名を助けに行く番だ約束を守る時が来たのだ身支度をする間颯は嫌そうに鼻息を荒くして蒸気を上げていた計50機の精鋭は暗がりと同化して走った朝焼けとともに渓谷の岩肌に太陽の慈愛がこぼれる今日この身に何が起きようと太陽は明日もその次の日も同じように昇るのだアウンの城下町に到着し戦闘を切って広場になられ込むとおよそ数十名が空に縛られていたが兵は誰一人見当たらない名の名を叫びながら探しているとインガがいた「インガ名はどこだ?」「手見でお分かりしました私は」それ以上声が出ない城からラーの軍隊が一斉に出てきたインガの綱を断ち切ったが助ける暇はなかった町の中に散った迷い込んだ路地裏では暴れた憲兵の馬が逃げ惑う少女を押しつぶしていた少女の口からは真子の絵の具が垂れて顔を伝った
自分は一体何に加わってしまったのだ街道に向かって逃げ出した突如現れた人影に颯人の下腹が切られて地面に投げ出された覚悟と一振り払ってからゴーは畑をこちらへ向けたとっさに叫んだ人は何という獣よ無駄に命を奪い合い尊い血を流しているましてや罪なき子供までをゴーは吐き捨てるように言った思い上がるな下流の目人生は所詮獣道よ牢から逃がしたのはなぜだかわかるか貴様の引き出しにあった首飾りに免じておとりとして泳がせたまでよ引き出し開けた時はなかったはずだそれとも見えなかっただけなのか刀が振り上げられたその瞬間一本の矢がゴーの喉を射抜いたゴーは最後の一息を吸い込み大木のように伏した振り向くと憲兵の一人が立てごどの奏者のように指先を大きく開いたまま固まっていた颯は永遠の眠りについていた矢の皇族部隊が攻め入り城下町から破壊ののろしが上がっているそのおぞましい絵巻を背にして歩き始めた正門の前には首のない蛇のレリーフが横たわっていたもう長いこと亡霊のように歩いている豪雨の言葉は後頭部への鈍器となった自分は何も知らなすぎたのだ知っていた世界といえば空がどこまでも続き光と闇が交代で収めている山下だけだった一途な感情に操られた闇雲な立ち回りがどれほど哀れに映っていたのかは計り知れないしかし日常という名の額縁は美獣と出会って粉々に壊されたのだそれが定めに逆らった報いなのかいや何事もなく過ごすことは時代が許さなかったろうしそんなものは所詮偽りの平和に過ぎないだからこそ生きて森の祠まで戻らねば見上げると高い雲の棚から光の筋が何本か差し込んできているそれは天と地を結ぶ道をいくつもの魂が行き来しているように見えた目人がそれぞれ描く景色を重ねて映したらそれは異形の国に見えるんだろうか褐色な肌に立てた爪痕のような三日月が北西の空に現るその少し前に森の祠では祈るために集まってきた難民の中麻布に身を包んだ名が首飾りをつけて休んでいたそしてその横では美獣が丸くなっていた黄金を溶かしたような夕日を浴びても清水のように透き通った美獣の体は影一つ落とさなかった。獣に
かれた惑星同士が異常接近危うく衝突しそうで緊急事態なのに無断欠勤して警備隊は呼び鈴押しても盗みたい窓を破って盗みたいよその吐息を3時のおやつにくるみたいの46時中したうこと自体被害しとるみだ感じろ変動線混乱する日付変更線夜更けに綴った便箋対象がただ一人の人生いつか会社を挙げたご褒美に最初が音符でかける曜日にごって返した思い通りに手弾かれて不服に引き裂かれた二人を再び結んだ苦労工事に背景がかすんでほうきに吐かれた見た千鳥の足取りならば小手酒の小道具に頼るべからず気を狙っても狙った機械は小刻みに失われた角りをほがらかに読むつもりがキョンと置き去りに世界が放っておいてくれるなら一番深いところに触れるから一度だけ交わしてくれたら指切るの意味を見せるから世界が放っておいてくれるなら一番したいことを叶えるから一度だけ信じてくれたら飛び切れの意地を見せるから絶対まるで安全地帯を犯したい危険に身の毛もいいよ脱全然東洋の想像力血の毛も引き立つ競争曲風たくがされど水風船並みに弾き切れそうな中心部アタコ無識者不在の公共楽団合わせるチューニング女座高音音みたい我らながさなすびやく嗅覚を襲って理性を麻痺させる魅惑を追い払っても落ち着きまとういわくすこぶる居心地よい中毒周りがゆっくり投獄部屋は浦島高架なあり地獄ようやく目が覚めたら説得これ以上長居してたらただ邪魔してしまいそうだから手を差し出してもかわいそうだからと思ってるとでも思われては嫌だから体を知り尽くしていても心は同じ曲の磁石見たく近づくほど反発し力づくでいけば反抗も発狂しそうもっとも大切なもの守るためには自分で壊してしまっては台無しだと悟ったら理想だけで暴走するよりやけそうな身柄を運の大河に預けて行方を委ねればまだ助かるだろうかと入り草をかみしめて手放す潮の引っごとく影をくらます世界が放っておいてくれるなら一番大事な時に入れるから主導だけ信じてくれたら本当のことを教えるから世界が放っておいてくれるなら一番大事なものを見せるから主導だけ信じてくれたら本当のとこを教えるから艶やかな残像にうなされて旅先から飛ばした電子バトの変身を常にとある真夜中にとうたらく自分がいたんだ顔を合わせるやいなや引き金が相殺されるレが回らず見かねた彼女は不意に漏れてくるおいつをこらえてこう言ったんだ黙って立ってるくらいだったらふざけた真似するのもよしで一人でカッコだけつけて二人で話し合わずに勝手に決着をつけて先に行くのはプレーも甚だしく私だって培ってきたもの犠牲にする格好で描いていた新天地どんなに忘れようと努めても面影が薄れてきたしぐれにそちらのふりして気まぐれに立ち寄るそちらは真似飾る客それ以上冷やかして入ってきてしゃれた服みたいに試すつもりなうちに土足で上がってきて裸足で去るたびに足跡を残すならねだったらだったらだったらテレテレテレテテレテだったらだったらだったらテレテテレテテレテよだったらだったらデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデレテデ
初めて呼び捨てで会議あった時みたいにときめきたいねと願ってるのは僕だけだったらそれは痛いね。固定概念をぶっ壊してくれるあなたの態度。滝みたいに落差があるほど美しいと思ってしまうからこのアリサマアットマン中で派手に広がるマンダラ。恋はまるでクシュトカンザシ。ついてついて刺すの繰り返し。恋はまるでクシュトカンザシ。ついてついて刺すの繰り返し。あなたの周りはいつも清潔身につけた服と小物を羨むほどに特別いじらしい雰囲気を醸してるうんあなたの熱い視線中性子みたいに僕の核を分裂させる力を秘めてるパイグラフを一色で締めてるあなたをくくったこと隠してでのれんをくくった時から決めてるそぶりで麺食って当たれば麺食らうメニューを逆さに読んでまう色眼鏡にかけて洞察はアマチュア爪の甘さをあんみつ斜め読みして取り捨てのにあんそけんてこんまいキリキリのタンス恋はまるでクシュトカンザシついてついてさすの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシついてついてさすの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシついてついてさすの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシついてついてさすの繰り返し外のあなたは素の敵歩くだけで軽く激言えて妙に上出来芸に秀でて一緒に会う壁も完璧ところがお互いにあお互いして経歴お金入れる時期に時折落ちる壁歴初めは知らんぷりでもそのうちもろ手をあげて受けずには中に入れてももらえずに乃木で雨宿りなんてさそのエンリな先を人に抜ける時何を企んでいるのかは理解不能でもあなたの優しさだけがこんなに突き刺さるからそれで幾晩詫び続けてふぬけになることに比べたら嫌ってくれた方が楽人と思いに切らずに生殺しにするところが土がな色の悪隔離して苦悶の形相をモニター越しに下げ損拷問に汗だくそれでも明くる日にはカラリと晴れた顔して照れてみるあたりが罪を買ってるのに許すのも同じ組恋はまるでクシュトカンザシついてついて刺すの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシついてついて刺すの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシついてついて刺すの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシついてついて刺すの繰り返し人にも書くにも世の中はオスとメス子だからを作るオスとメスお粗末にしてほうけろ板について占領役者はそれでもうけろよりどり緑と見せかけて裏に取り置きされてるカゴの小鳥ほとりさみやらぬ祭りの後に忘れ物に気づき後戻りさっきまで身近にあったものが消えてうろたえる感じそれが手元に戻ってきてもまた同じことが起こりうる暗示たとえこの関係がいつかない座りの上に成り立っていたとして隠し事の一つや二つあるくらいがちょうどいいのかまね髪型見たく毎日変わる地形図誘いを交わせあなたはいけずそれでもめげずに一輪の初の花を託すいけすからあなたの憩いの急所は誰より的確に押す嫌いがあるからまさに軽に詰められた間柄流れてゆく先にはないあからだから恋はまるでクシュトカンザシついてついて刺すの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシついてついて刺すの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシついてついて刺すの繰り返し恋はまるでクシュトカンザシ水底水底刺すの繰り返し。やり直せたのにゼロリセットしたのはなんでだろう正直になってみれば自分の弱さの埋め合わせと嘘の言い訳として枝葉飾り根を掘ったらかしてから吐くたっさりだってただ単に気晴らししたかったんだちくせにされた痛みが一箇所に集まらないように散らしてたんだ
ろう天気が世間にはそんなわけわかってしたら台所は買ってもらいたくもないところおそんな時期に出会った君のこといろんなこと変わって日々のことを振り返ると背はまだ浅すぎて詰めないねだから今の僕に優しくしないでよ君に惚れちゃう自信があるからすれ違いもあいにくさまちゃんと気がするなら迎えに行くのさ世界が詰めた感じるならそれはきっと君の方が高いからだよ震える体を抑えるために隣にいてほしいよ僕は君のことを夢に見るうぬくい思い肌に今日ワンを照らす光を顔に感じながら曲をかけて風を切るよ僕は爆弾みたいに至って冷静でその時が来るまでじっと耐えてる漠然とした未来と抱いてる連絡が取れて浮かれてもドタキャンされてなくそこ立場逆転したら同じことをすんのに言葉のあやに丸め込まれてギャフンと言わされるうちに受け身になって待ってる状態は気に毒だってようやく気づいたんだから人の皿洗いにおさらばして不足だらなさに高わらい本の初めの二文字のために走る宿命極太と民状態暗いくっくりとセリフがみなしになったら尋ねるのさ世界が冷たい感じるならそれはきっと君の方が高いからだよ震えるからだよ願いは決まって意表つくタイミング見計らって帰ってくる何倍にもなってスタンバイしてたみたいに動き出す余地があれば余地するまでもなこっちから進んで顔を離ってここまで来たらやるしかないんだいつもギリギリどうにかなってるからまだ大丈夫だろうと思いきや時間との勝負にはなまいきなだけじゃ置いてかれちまいそうでこれからもどっちかがピーの下のキーボに対応したくなったら喋る暇を限られていたってちゃんと書いて応援するのさ世界が冷たく感じるならそれはきっと君の方がでかいからだよ震える体を抑えるために隣にいてほしいよ僕は君のことを夢に見るうぬくい思い肌に今日ワンを照らす光を顔に感じながら曲をかけて風を切る Yo! だって同じ時代に生まれただけでも隠れ素敵には奇跡と言っても過去にから親しくならても不思議でから何から何まで驚かなくても少なくても今夜は宇宙に任せて喋ってみるのもいいかもおかしくなったらいつでも笑っていいと思うもしも寂しくなったらここにはあなたの一番いい友いるからいつでも繋がることを分かってて離れてたっていつでも待ってるその声聞いたらすぐにも飛んでく意識を出前で送ってお宅の手前で悶々とどんどん深まる混沌と仲良くやってるつもりで脳裏に常に救っているあなたの名前が鮮やかすぎて通りが汗で映っているつまるところあなたは抱擁僕の太陽はあなたの表情月の満ち欠け同様僕のかけてるところはあなたのかけてるところが照らし見していく影に入ったら再び散っていく光の黒黒の背中を見つめてまたいつ来るのかないでいる水辺に腰掛けて色鉛筆で絵を描いている口で笑っても目が開いているどうかしみたいに住んでいる
夢の中ではあなたの上半身よけものような目のの色をかじけろ思いをはらんで瞬間接着起きたら普通に丸から溢れる浅いに無数の誇りがあったかも生きてるみたいに踊ればとっても神秘を感じるかなんて心がなっているそれが根をついてあなたの振りこもたらすこんなに素敵なひらめき天井を見つめる暮らしいらだちぐるぐる夜中の感情せ未来に久しく抱いた期待に夜明けのカラスを集めたことありよくよく噛んだら砕いた甘みと苦みと酸味が入っている雨玉みたいに切ない結末一人抜かれ師走の月末ちょろし静かにお祝いするもお芝居するおしまいにする心臓みたいに動き続けることのみ存在の意味を見つけることができるようにいくつかことができる方に詰まるところはあなたの抱擁僕の太陽はあなたの表情を月の満ち欠け同様僕にかけてる心はあなたのかけてる心が照らし見せていこう陰に入ったら再び散っていく光のコロコロ背中を見つめてまたいつ来るのかないでいる水辺に腰掛けて色鉛筆で絵を描いている口で笑っても目が開いているどうかしたって分かっている日本総中「おくになってしまったら押し入れの奥にかくまった」「ひとひざのかくまった」「操る人形みたいに絡まった」「切る人形だけでよかったらここまで考えずにひねふすひねふす」「今あったらこびで潰す」「尻もちついてる絹と薄」お呼ばれでおめかしてお出かけでお忍びでお見合いでおいとまで突っかけて追っかけてちょっとだけおすわけあなたは少し十分だというけれど僕はこれだけは伝えたいこと表さずには耐えがたいことめったにあることないことどんなに些細なことでもあなたに教えるには大することを面白くてくすぐったいことでどすぐろくてくすぐってやることもつもの話を掃除してゴミ箱を空っぽにしたとして割り切ったつもりでもあまりある抱きたい気持ちにたまになるだからいつまでたっても今日も明日も明後日もし明後日もし明後日も明後日も明後日もいくらかかっても音もしてまいろうなんでって何でもかんでもかんぐる代わりにたまには素直にまたてね隠しに片すくめで代わりに日中もさっちも行かなくなったら一切かつて忘れておいて二人三月よりも別れて走ってる方が近いことくらいは知ってるだからと言ってはなんだけど辛い時にはたまに振り返ることも許してほしいのさ前向きでいれればいいのさかわいそうな片っぽちゃん相手ではぐれていけにぽちゃん切ってほしいもの探してあげるよお金はなくても時間をあげるよ不愛想な空っぽちゃんどつぼにはまってくるぼうちゃん僕が欲しいもの教えてあげるよ人間からくるぬくもりなんないつまるところはあなたの抱擁僕の太陽はあなたの表情月の満ち欠け同様僕のかけてるところはあなたのかけてるところが手らすみしていく鍵に入ったら再び散っていく光のゴロゴロ背中を見つめてまたいつ来るのか泣いてる水手に腰掛けて色鉛筆で絵を描いている口で笑っても目が泣いているどうかしみたいに住んでいる広まりお月様を照らす水たまり避けながらぽっかり愛と懐に笑くまりなぜか胸が張り裂けそうさ喉が締め付けられるようなこの要塞から抜けてようと心見るたびに振り出しに来る今にも落ちてきそうな空に壊れそうなまでにのしかかる主に押しつぶされそうな気力 CD みたいに傷ついて飛んだ記憶嬉しいことも辛いことも
夜の寝る頃、あたたかすよ。時の流れの冷ややかすよ。人の身震いの仕立てかすよ。だって誰もが指先はドロドロ。でもそろそろ魂が笑う頃。誇りつけて積もった誇りはラブほど景色も変わって
Machiko ga de fukuramo Yokyo no akogale to tasugale no jidae ni okareta watashi tachi ga hokoru kachi wa garasu bari no tatemono yomure mo tsubusani konji ki no tsuranari ni kaete shimau anata no ide tachi tachi machi bakeru machi no inoto katachi ni tsutto ubaware te shimau kuki maru de mizu no naka de chisoku suru riku no zoku ni zoku suru dobutsu tachi ga taelo kiki ni hin shita jiki ni hito no shita jiki to natte sameta hai mitai ni satte yuku no wa tsuki no wa to ire kawari ni shizumu sai ni ichi do shinde tsuki no asa ni yomi ga e te kuru to shinji te inochi wo hakari ni kake do ita zura ni hane wo yake do shite tori wo mo shita itsu tae to tetsu mo mageru shak netsu no iki ni a で石に染みた影を追って瞳を凝らしてもう消えた先は霧の彼方粒子を晴らしてワニジを見せてくれるあなた見回せばさまざまな肌色で埋められた追いかき海の底に眠る祀られた石垣乙女が男たちの咎我を受けることの愚かさむき出しの横顔が浮き彫りの文明の貨幣の奴隷となった訳を疑う髪一重で置く舞台の髪の息を伺うあなたはたった一つの絶対の存在たった一人の誠の決心一心呪いの尻も下も賛美も無理も聞き流して生理時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時
言葉に託しても戸離して歯に伸ばしてもしかして今に増して熱をかわして胸を溶かして血を分ける家族より近いつながり求め合うことを求める言葉も無理あなたの誓い共に認め合い改めて見染めるそんな毎日も重ねてゆけば次第に感じ取る髪の石これから先の長い道のりがもたらす景色は天の溝しゅ雨土にお互いの実りがしきゃる日が来るまで負けんといそしむ結ぶ約束はその場限りのちぎりを越えて手を抜けろ伝わるぬくもりは曇り空と小雨をも心地よくするほどに心の底から気が遠くなるくらいに落ち着く声が耳元に玉揺らに浮かぶことの葉はいずれあまねきしに渡ることにあなたの顔春の明け頃夏のひまわり秋のつく冬の星空あなたの顔春の曇りに夏の口なし秋の風冬の稲妻時期に時期に時期に期待を合わせてあなたを支えようそうなるべく願わくばしに期待を乗せてあなたに支えよう共感しの思いのだけ明日になればさらに強くなるだけ今何時迷うことなかれ信じるままに祈るだけ